Olá, mais um episódio do Mundo na Sala de Aula. E hoje quem tá aqui sou eu, a Melissa. Eu sou aluna da graduação em licenciatura e bacharelada em antropologia pela UNB. E eu sou a Ana Noronha, aluna de ciências sociais aqui da UNB. E esse é mais um episódio da série Mundo na Sala de Aula, que foi criada com o Braço do Mundarel, que é um podcast de antropologia, feito em produção entre a UNB e a Unicamp. Para a gente chegar no nosso assunto de hoje, a gente queria acessar um sentimento que todo mundo que já fez ou faz uma graduação ou uma pós em antropologia sente. É aquele sentimento que surge quando a gente está ali meio que entendendo ainda o que é antropologia, né? E de repente a gente se dá conta de que a gente está analisando tudo e todo mundo antropologicamente. A gente usa uma expressão lá no curso que é ligar a chavinha da antropologia. Porque, do nada, a gente não consegue mais ir para um almoço em família, um bar, uma festa, sem ficar ali fazendo um levantamento da idade média das pessoas naquele lugar, o gênero, a raça, como elas se agrupam, por que elas conversam sobre determinado tema. Enfim, né? Você lembra, Ana, qual foi a primeira vez que você percebeu que estava rolando com você? Olha, eu não lembro a primeira vez que eu comecei a reparar nisso, não. Mas hoje em dia, a chave da antropologia tá ligada o tempo todo, né? E chega a ser engraçado, porque quando eu vou em um lugar que eu frequentei por algum tempo, mas que eu nunca tinha analisado, e eu volto nesse lugar depois e começo a analisar tudo, né? Então sempre sai uma reflexão, uma comparação, enfim, desses dois olhares que eu já tive. E você, Mel, você lembra quando foi a primeira vez? Ah, eu lembro de algumas coisas dessa época. Eu tenho dois grandes amigos, quem me conhece sabe quem são, a Manu e o da Luz. E lá para o primeiro e segundo semestre do curso, algum professor nosso falou que as pessoas costumavam se relacionar em díades e tríades, se agrupando em dois ou três. Aí pronto, né? Todo barzinho que a gente ia era a noite inteira reparando isso e comentando um com o outro... É que deixa de ser uma coisa natural e passa a ser uma coisa que tem uma explicação científica. É muito louco isso, né? Às vezes pode ser um choque, né? Tipo, ver como tudo aquilo que a gente nunca tinha parado pra pensar direito e tinha como coisa normal da vida e percebe que isso é tudo socialmente construído. Mas isso, gente, pra falar sobre um tema que apareceu bastante de jeitos bem diferentes ao longo dos episódios da primeira temporada do Mundarel. O tal estranhamento que a antropologia fala... Então, a gente escolheu uma música dos Palicu, né, pra começar esse bloco. E quem nos indicou todo esse disco foi a Artyonka Capiberibe, professora lá da Unicamp, que trabalha com o povo Palicu, e que apareceu no quinto episódio da primeira temporada do Mundarão. Se você ainda não escutou, corre lá pra ouvir, porque é ela com a história dela que vai ajudar a gente hoje. É, falar de estranhamento muitas vezes está ligado àquilo que está no imaginário das pessoas sobre o que faz uma antropóloga, né? Aquela pessoa que vai lá estudar um mundo tão distante do seu, né? E o estranhamento entra aí como uma reação ao contato com o um outro que é diferente. Esse é o tipo de estranhamento mais comum, achar estranho aquilo que é diferente da gente. Mas nesse episódio a gente quer falar de outro tipo de estranhamento, que também produz antropologia. É o estranhamento daquilo que sempre nos foi tão natural e familiar. E isso acontece com a Artionca, no momento em que ela decide, ainda no início da trajetória acadêmica, isso dá com uma população indígena, o povo palicu. Então eu já sabia aonde, né? no Amapá. E aí a gente olhou o mapa etnolinguístico do Corpo de Moendaju e viu as populações que tinham no Amapá e as línguas que elas falavam. E aí o que me chamou a atenção foi uma população no norte, no extremo norte, na fronteira do Brasil com a Guiana, né? Hoje a minha pesquisa é dos dois lados da fronteira, porque né, os Ipamaçã estão na Colômbia e estão no Brasil, e os Palicur, que é essa população onde eu fui fazer pesquisa, estão no Brasil e na Guiana Francesa. Eu fiz um mestrado aqui na Unicamp com orientação de um professor aqui chamado Robin Wright, mas como a minha pesquisa era na região do Baixo Rio Oiapoque e tinha uma professora da USP que tinha mudado o campo dela do Xingu para o Oiapoque, que, chamada Lux Vidal, a gente, eu e o meu orientador, a gente resolveu que eu deveria ser orientada por ela e ela aceitou. E aí, a primeira vez que eu fui para campo, ela me levou, né? Isso foi muito especial, porque você chega num lugar que você não conhece ninguém, ninguém te conhece, e só que você não chega sozinho. 
você chega acompanhado. E acompanhado por alguém que já tinha mais de 20 anos de pesquisa. Esse é o momento que a professora Artionca conta pra gente como ela decidiu o tema de pesquisa dela e que a fez chegar nos palicu. E o que é interessante aqui pra gente é falar sobre o despertar desse estranhamento em situações familiares, que causa na gente vontade de estudar e pesquisar sobre e com pessoas que sempre estiveram ali por perto, rodeando nossa infância, nosso dia a dia. Afinal de contas, apesar da Artionca ter focado sua pesquisa em um mundo diferente do mundo em que ela foi criada, a decisão de onde fazer o trabalho de campo surgiu de uma vontade de conhecer mais sobre o estado da sua família, né? E que ela morou durante sua adolescência. Já com o arcabouço antropológico, então, ela faz essa decisão de voltar para aquele lugar que é tão familiar para ela. Eu sempre tive a ideia de que eu tinha que dar um retorno para o Amapá, que é a terra dos meus pais. E onde eu morei, eu vivi uma boa parte da minha adolescência lá, né? Dos, mais ou menos dos 11 aos 17, 17, 16, né? E isso que ela fala de dar um retorno é uma coisa que aparece muito na antropologia. E às vezes a vontade, a decisão de ir pesquisar em algum lugar onde já temos uma certa relação de afeto construída vem disso, de entender melhor esse lugar e as relações, né? E devolver isso de uma forma que seja interessante para aqueles que ali já, já vivem. E é muito legal começar a estranhar o que é familiar, porque, assim, uma coisa que a gente pode perceber nas relações de pesquisa que a gente ouviu lá na primeira temporada do Mundarel é como a observação das antropólogas e antropólogos se torna participante. Verdade. E em todas as histórias que a gente ouviu, a antropóloga acaba participando da vida que acontece ali no lugar que ela escolheu fazer seu campo. No episódio 4, conhecemos a Nachiele, que participa das atividades que acontecem ali no assentamento do seu Irineu. A Clarice, no episódio 7, que está sempre indo nas reuniões da Associação Mão Amiga, né? O Rodrigo, no episódio 2, que começa a aplicar questionário junto com a equipe da Quiroprata Marina. E assim vai, né? Mas quando a gente está falando de uma antropóloga que estuda em um lugar que ela já tem uma relação construída, muitas vezes, antes de começar a fazer pesquisa, ela já participa daquele mundo de alguma forma. Daí acho legal a gente pontuar que quando a gente está falando de trabalhos etnográficos, existe toda uma complexidade de relações ali, né? E dessa forma pode existir, além dessa observação participante, uma espécie de participação observante. Ou seja, a pessoa já está ali inserida em um determinado contexto. Ou no caso da Artionca, que morou muito tempo no estado da Amapá e decide voltar. Exatamente. E a partir de um momento específico, de algum insight, ou como no caso da Artionca, de uma vontade de dar um retorno para aquele lugar, de priorizar as populações indígenas do seu estado de origem, você começa a olhar para esse lugar de maneira super antropológica. E quer entender mais sobre ele, né? sua constituição histórica, sua rede de significados suas tramas de parentesco, sua arte, religião, e você passa a ser ali uma pesquisadora estudando a sua cidade, seu bairro, e às vezes assuntos que envolvem a sua própria família, né? Fogo que haga esperança no sol Mel, foi um pouco isso que rolou com aquela pesquisa que você fez, não foi? Sim, total. Eu acho que é legal mesmo falar disso, porque é uma coisa que pode até inspirar a galera, né? Que tá aí na graduação como a gente, querendo colocar seu conhecimento antropológico pra jogo, mas sem saber onde fazer campo e tal. Aham. Uhum. Então, o que rolou foi que eu sou, como a gente fala lá, né? Ex-Pibidiana. Traduzindo, ela já participou do PIBID que é o Programa Institucional de Iniciação à Docência. É, isso aí. Aproveita aí e já fala um pouquinho sobre o que vocês fazem lá, para quem não sabe. Boa, boa. O PIBID é um programa criado para os cursos que têm a licenciatura e que têm atuação na educação básica. Então, o objetivo vai ser familiarizar a gente que quer ser professora já com o ambiente escolar, né? com os processos pedagógicos de criação de plano de aula, lidar com a avaliação, ficar à vontade para entrar em uma sala de aula como docente, essas coisas. Então, a gente vai para uma escola pública e acompanha o cotidiano de lá pelo tempo que dura o programa. Mas, assim, é todo um processo, né? A gente não chega lá já dando aula. Embora seja interessante que, em algum momento, a gente passe por essa experiência... No caso da minha equipe, né, que eram as alunas do projeto, nosso orientador 
e o nosso supervisor, que é um professor da Secretaria da Educação da cidade, no meu caso do DF, é, a gente optou primeiro por observar as aulas do nosso supervisor e ir aos poucos nos inserindo nos processos pedagógicos, até chegar o momento de dar uma aula mesmo. E assim, na prática, o que a gente vê, pelo menos lá na UNB, é uma cisão muito grande entre a antropologia e a licenciatura. Inclusive, quem for de outras universidades e estiver aí ouvindo a gente quiser contar como é aí, eu vou adorar saber. E isso não só nas universidades, mas na educação básica também, né? Sim, é engraçado porque as pessoas nunca entendem quando eu falo que eu sou da licenciatura e da antropologia, que eu faço questão de falar assim, né? Aí elas sempre ficam, mas ué, você vai dar aula de quê? Ah, mas é porque quando a gente fala de ciências sociais nas escolas, só se fala em sociologia, né? Exatamente. E aí acontece esse ciclo vicioso que a gente não sabe direito onde começa, né? Porque não se fala de antropologia nas escolas, não se fala de licenciatura na antropologia. Mas, enfim, isso tudo para dizer que quando eu entrei no PIBID e a gente começou esse processo de observação das aulas do nosso professor supervisor, que é um professor de sociologia, eu já sabia que eu queria ser antropóloga e que queria dar aula de antropologia na educação básica. Mas essas coisas estavam super separadas na minha cabeça. Então, nos meus primeiros meses ali naquela escola, eu sabia que estava ali como aspirante a professora e crente que nesses momentos estava ali deixando o meu lado antropólogo de lado. Dentro de mim, e sem que eu percebesse, a licenciatura estava separada da antropologia, olha só. Mas como a gente disse lá no começo, uma vez que a gente vira a chavinha... Ah, e já era. Já era! <risos> e aí aconteceu uma coisa muito legal comigo, que foi assim... Eu participei durante três semestres do programa, que é o tempo que dura o projeto aqui na UNB, pelo menos. E no meu segundo semestre de PIBID, eu peguei duas matérias no departamento de antropologia que foram essenciais para eu me perceber também como antropóloga ali naquele espaço da escola. Uma delas foi uma matéria chamada Mobilidade Urbana e Contexto Escolares, que foi ministrada pela professora Cristina Patriota. Um beijo, professora, saudades! <risos> e onde a gente leu várias etnografias feitas em contextos escolares. E a outra foi Métodos e Técnicas em Antropologia Social, que é uma das matérias obrigatórias lá do bacharelado em Antropologia, e que foi ministrada pela Soraya, inclusive, que é uma das idealizadoras e locutoras do Mundarel, né? E que é uma matéria que tem um propósito de discussão muito parecido com o que a gente faz aqui no Mundarel, de entender como é o trabalho das antropólogas que estão fazendo pesquisa de campo, as relações que se constroem durante a pesquisa, etc. E aí, juntou essas duas matérias e eu entendi, falei, meu Deus, estou fazendo um trabalho de campo lá na escola sem perceber. E você lembra, Mel, quando foi esse momento de epifania que te fez perceber isso? Então, foi no momento que eu... Eu adoro um caderninho, né? Ah, mas todo antropólogo adora um caderninho, né? <risos> Sim. <risos> então, foi isso, assim. Eu tinha esse caderninho e eu escrevia loucamente nele sobre tudo que eu via. Que eu participava, as conversas que eu tinha, as impressões que eu tinha. E aí, num determinado momento, assim, eu olhei pra ele e entendi tudo. Então, sem você perceber, você já estava fazendo esse exercício de observar, de anotar e de registrar os seus estranhamentos sobre aquele lugar e aquelas pessoas? Exatamente. E de um lugar que é super familiar para mim, né? Que é a sala de aula. E para a gente perceber como esses imaginários socialmente construídos que a gente tem, às vezes, são super difíceis de desconstruir, foi só nesse momento, já no meu quarto, quinto semestre no curso, que eu entendi que para fazer meu campo, para fazer uma pesquisa, entre aspas, de verdade, né? que tem uma validação científica, eu não precisava ir lá para não sei aonde. Que meu campo podia estar ali, no meu dia a dia, ali, pertinho de mim, né? Sobre o lugar onde eu estava sempre. Assim, eu já sabia disso, né? Já sabia que a antropologia estava ali ao meu redor o tempo todo, principalmente enquanto um jeito de enxergar o mundo. Mas esse foi o momento em que eu... Nem que eu entendi, mas que eu senti que no meu cotidiano tem ali um milhão de possibilidades de pesquisas concretas mesmo, né? De trabalho. E você pode dar exemplos dessas coisas que você anotava? Essas coisas que eram familiares para você e que você começou a estranhar? Posso sim. É, por exemplo... Tá, sempre que eu saía para beber água e ao banheiro e tal, eu ficava andando pela escola, observando os espaços. E não é uma escola grande, mas lá tem vários espaços legais. Tem um palco, uma sala de vídeo, uma biblioteca, as quadras, né? Enfim... 
E num lugar bem central, assim, perto de onde ficava a sala dos professores e a sala da direção, tinham dois pôsteres com as fotinhas dos alunos que tinham passado para universidades federais no ano anterior. E assim, né? No início eu achava isso super normal, porque muitas escolas têm isso de divulgar e até homenagear né, os alunos que passaram no Enem, no Paz. Mas aí, em um determinado momento, eu comecei a estranhar aquilo de um jeito, porque... Imagina comigo, é uma escola que tem as paredes coloridas assim, sabe? Tem um tom bem alegre, mas na janela da sala de aula tem umas grades. E quando você tava no corredor, você só viu umas mãozinhas assim pra fora das grades, né? Aí a associação com uma prisão é quase imediata, né? E todos aqueles espaços incríveis estavam sempre vazios, tanto no recreio como nas aulas, e espaços que podiam estar sendo utilizados nas próprias aulas, né? Então o único sinal que eu tinha da existência daqueles adolescentes naquele espaço, naqueles momentos de aula, né, além das mãos para fora, era nos pôsteres. E aí eu pensei, caramba, a forma desses adolescentes estarem ocupando os espaços da escola, que não são unicamente a sala de aula, é tendo saído dela, né? Porque quando se saía da sala, só se via os rostos daqueles que já tinham se formado, pelos pôsteres, né? Mas assim, em todos os espaços isso aconteceu. Em banheiro, em sala de aula, principalmente em sala de aula, na verdade, porque foi onde eu comecei a refletir antropologicamente sobre aquelas relações pedagógicas e estranhei a minha própria presença naquele lugar, sabe? E eu entendi que naquele momento, enquanto pibidiana, e agora, enquanto aluna da UNB, futuramente, quando eu for professora, a sala de aula vai ser sempre um campo para mim. No sentido de que eu vou sempre estar ali me construindo nesse espaço, me relacionando nesse espaço e refletindo sobre esse espaço com a antropologia. E é massa a gente perceber como toda essa sua experiência está ligada com a docência em diversos níveis, né? Primeiro pelo fato de você estar ali numa escola se construindo enquanto professora, mas também se construindo, se entendendo enquanto aluna de antropologia. E toda essa epifania ela acontece com a sua professora ali, te acompanhando e te orientando nessa trajetória, o que conecta mais uma vez a sua história com a da arte onca, né? Então, a Lux foi isso, assim, é, quando eu chego em campo com ela, ela vai um pouco me ensinando, é como pegar uma criança pequenininha e guiando né, nos primeiros passos. Como lidar com as pessoas, tem tudo... Um, e, e um olhar sobre aquele universo. Porque eu fui para lá para fazer pesquisa, eu já tinha definido. Eu queria entender por que, que os palicor é, se converteram à religião evangélica, pentecostal. Esse era o meu objetivo. Então, eu ia, eu participava de todos os cultos. E a Lux falava assim para mim, olha, tudo bem, o seu, seu tema é esse. Mas você tem que olhar para os lados, você não pode ficar só nisso. Então, ela me fez registrar, é, eu que carregava a câmera, registrar vários elementos de, da cultura material, né? Va vários artefatos, olhar, prestar atenção nos grafismos. Ela me fez registrar mitos. E foi, isso foi tão importante, isso foi muito é, determinante para a maneira como depois eu fui compreender o processo de conversão. Ai, sim, eu adoro essa história da arte onca e realmente me lembra muito essa história que eu estou contando aqui hoje, né? Porque assim como a Lux deu essa orientação que ajudou a arte onca a perceber a estranhar né, certas coisas que depois ajudaram ela a entender a questão central da sua pesquisa, eu também tive diversos professores que me ajudaram muito, né? Os professores do PIBID, a Soraya, a Cristina. E essas histórias, tanto a minha quanto a da professora Artionca, são muito boas para a gente pensar a docência de um modo muito prático, né? Seja dentro de uma escola ou acontecendo no trabalho de campo. E outra coisa é que, assim como a arte onca e os índios do Amapá, por conta do espaço da escola ser um lugar significativo para mim, eu também senti um pouco essa coisa de dar um retorno, sabe? Um retorno que esteja no pensar sobre o que eu estava vendo acontecer ali e, a partir disso, pensar sobre a educação, tentar entender onde surgem essas falhas que a gente vê no processo de ensino e aprendizagem, nesse sistema que é a educação, né? 
e também, a partir da pesquisa, criar um retorno que se dê pelo próprio exercício da docência. Porque, com certeza, eu vou ser uma professora melhor depois de ter captado esse sentimento de estranhamento que surgiu ali do que se eu não tivesse conseguido perceber essa relação entre a docência e a antropologia. Tá, mas então você chegou a escrever alguma coisa a partir dessa experiência, né? É, conta aí um pouquinho pra gente. Sim, eu escrevi. Assim, depois que eu tive todo esse entendimento, minha cabeça começou a borbulhar com essas infinitas possibilidades de tema de pesquisa que existem dentro de uma escola, né? Mas uma coisa em específico que me chamou muito a atenção foi o conselho de classe participativo que rolava lá na escola. Porque, enfim, eu tenho também uma quedinha pela antropologia do Estado, né? E é um conselho de classe que os alunos participam e que está super ligado com o princípio de gestão democrática que está expresso na LDB. Para quem não conhece, a sigla LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Isso. E aí eu tive que escrever um trabalho final para aquela matéria que eu comentei, que falava sobre contextos escolares. E eu usei as anotações que eu tinha no meu caderninho sobre essas reuniões desse conselho de classe participativo e a bibliografia da matéria, que me ajudou né, a teorizar aquela experiência, e escrevi o trabalho. Aí, uns meses depois, eu falei com a professora Cristina que eu tinha gostado do que eu tinha escrito e que queria investir naquilo. E aí ela me ajudou a dar uma cara mais de artigo para ele, sabe? E eu fui mexendo nele, às vezes eu li algum texto em outra matéria e ia acrescentar lá também. Aí eu cheguei a apresentar ele no Enex do ano passado em João Pessoa, que é o Encontro Nacional de Estudantes de Ciências Sociais. E esse ano ele foi publicado numa revista decente que a gente tem lá na UNB, que é a Textos Graduados. Poxa, muito legal. Você participou do PIBID, escreveu um trabalho final que virou artigo com a ajuda da sua professora e foi publicado num periódico produzido por estudantes. Poxa, Mel, você fez muita coisa legal na graduação. Tem mais alguma coisa que você queria acrescentar, Mel? Acho que só ressaltar mesmo como essa foi uma experiência muito importante para mim. Me transformou completamente, sabe? E que hoje, assim, o foco da minha pesquisa, da minha docência, da minha militância, eles estão todos na educação. E é muito por causa disso. Então, gente, a ideia desse episódio foi falar um pouco sobre como esse sentimento de estranhamento não está só no contato com o que é diferente, mas o contato com a gente mesmo, com os lugares que frequentamos, com as pessoas com quem a gente convive todo dia, e que ele nos ajuda a repensar nosso lugar no mundo, nossa relação com aquilo que nos cerca. E que é um sentimento mesmo, né? Não é uma coisa que a gente aprende nos livros e reproduz no campo. E, e por isso que a gente decidiu contar essa minha experiência aqui, até para incentivar, inspirar todas as futuras antropólogas e antropólogos a terem essa vivência prática na graduação. Seja no PIBID, no PIBEX, no PIBIC, ou mesmo aproveitando os textos de alguma matéria para escrever sobre alguma coisa que você acha interessante no seu cotidiano. Porque se tem uma coisa que o Mundarel está mostrando para a gente é que a antropologia é justamente essa experiência prática, né? Embora a teoria seja super importante, não adianta a gente ficar só nos livros. Tem que ir, encontrar pessoas. Tem que vivenciar o campo, ser interpelado de volta, ouvir podcasts, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa série que é feita pelos estudantes, para os estudantes e para quem mais quiser ouvir. Bom, eu estou muito feliz mesmo de ter tido esse espaço para contar minha história. Foi uma experiência super gratificante. Quero agradecer demais as professoras Sorai e Dani e todas as outras estudantes, tanto de Brasília quanto de Campinas, que formam essa equipe linda do Mundarel. E claro, a Ana, né, que topou estar tá nesse episódio aqui comigo. E também um super obrigado ao pessoal da banda Dream Music, que me permitiram trazer a música deles aqui para ambientar esse episódio. E que é uma banda que foi finalista do Festival de Música das Escolas Públicas em 2017 e que é do Recanto das Emas, que é uma cidade aqui do DF. E que é onde está localizada a escola que me proporcionou essa experiência que eu contei aqui para vocês hoje. E é isso, não esqueçam de contar pra gente nas nossas redes sociais o que vocês têm achado do mundo na sala de aula. A gente tá no Twitter, no Face, no Insta. E tem o site também, onde vocês podem encontrar todas as referências que a gente fez aqui no episódio de hoje. O site é www.mundarel.labjor.unicamp.br Beijão, gente! Até a próxima! É isso, gente! Muito obrigada por terem escutado a gente e até o próximo Mundo na Sala de Aula!